Аргаар ангийн мэдээллийн технологийн төлөө хичээлээр та бүхэнтэй байгаа уулзж байгаа да байхтайна. За ангийн хичээлд орцгой. За дэлгэцтэр та бидний мэдээх олны танил сонирхолтой хөгжилтөө хөвлөлтийн кинонуудын төрслөл явж байна. Та бүхэн киногоо авзээд энэ кинонуудыг хэрхэн бүтээдэг бол ямар аппликейшн ямар програм ашигладаг бол ер нь анимашн бүтээлүүдийг яаж бэлтгэдэг бол гэж бодож эргэцүүлж байсан уу? Эдгээр чадваруудыг олохын тулд, эдгээр мэдлэгүүдийг олохын тулд бидний сурах хүчхийн гуравдугаар болох буюу мультимедиа хэсэг бол зориулагддаг байна. За сурах хүчгийн 78 дугаар хуудсан дээр 10 дугаар ангийн сурах хүчтэйн дунд хөжлөлтөө зураг бүтээцгээе сэдвэрт богино хэмжээний мультимедиа бүтээл явуулалтын зарлажээ гэсэн асуудлыг төвшүүлсэн байдаг. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд төлөвлөгөөн зураг хэрхэн үүсгэх вэ? Нээлттэй хий ямар их сурвалжийг ямар програмыг ашиглах вэ зэрэг томоохон асуудлууд бид нарт тулгарч байж болох юм. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бид нарын хэлээ хичээл зориулагдах болно. За хичээлийн маань сэдв бол хөдөлгөөн зурагтай ажиллах, суралцсан зөвлөлт нь бол гурван илж тичээлэр хамруулан тооцогдож байгаа. За зургийн зохиомжоо төлөвлөх нэгдүгээр хичээл боловсруулах хоёр дахь хичээл засварлах буюу цайжруулах замаар хөдөлгөөн зураг бүтээх гэсэн гурван хичээлэр энэ бүлэг сэдв бол судлагдах нь байна. За энимашныг ер нь хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг ян ян зүрийн технологи байдаг. Эдгээр технологиудыг танилцуулан богино хэмжээний видео танилцуулах хэлсэн байна. Хөдөлгөөнгөд өрсөлтүүдийг тодорхой тавтамжтайгаар хурдан хурдгахсгах замаар хөдөлгөөнүүдийг үүсгэж болж байгаа жишээнүүдийг энэ харуулсан байна. За эдгээр технологиудыг мөн гар дуурах материалаар гэртээ туршин үзэж хийж үзэх боломжтой. Ээлжлэлтэн солигдох зургуудыг гар араас нь байршуулан тойрог хэлбэрт оруулан түүнийг эргүүлэх замаар хөдөлгөөнийг үүсгэж байгаа технологи нь харагдаж байна. Энимашн боёо хөдөлгөөн төрслөө үүсгэхдээ ажиллаж эхлэхээсээ өмнө бид бүхэн тухайн төрслүүдийн бол төлөвлөх шаардлагатай төлөвлөгтөө дараа хүнсэн гол зүйлийг ерөнхийд бол анхаарахын зүйтэй хийж буу энимашны маань батрууд хин зориулагдаж байгаа вэ зориулалтад зүзэгч нь хин бэ насан төрсэн хүмүүс байх уу айсэлс баг насны хүмүүс байх уу гэдгээс шалтгаалаад батруудынхаа төрслөл өнг орчин эдгээр зүйлүүдийг бол харгалзсан бодож үзэх хэрэгтэй болно Мөн батруудын шинж төрөх зан үйл ямар байх вэ? Эрэг талыг байх уу? Эсрэг талын баатар байх уу? Мөн батруудын маань хувцлалт хөдөлгөөн, орчин, поз эд нар ямар явах вэ гэд эдгээр зүйлийг цогцоор нь бодож байл бол энимашныхаа бол төлөвлөлтийг хийхэн зүйтэй. За төлөвлөлтийг ерөнхийлөн зурглан харуулах байдлаар төлөвлөж болно. Мөн үйлдэл болгоныг кадр болгоноор нь зурж үзүүлж мөн төлөвлөж болох юм аа. Стори борд дээр өөрсдийнхөө санааг цохиолоо, урчлан гарах гэж байгаа төрсөлүүдээ, плана, байрлуулах хүнсгөө хэрхэн шилжих вэ зэрэг зүйлээ төлөвлөгөөрөө чухал төлөвлөлтийн нэг хэсэг болж чаддаг. За хөдөлгөөн үүсгэхдээ тухайн хөдөлж байгаа кадрууд маань тухайн ихшин болгон дээр ямар өөрчлөлттэй байх вэ гэдгийг тодорхойлж стори борд өсгөн түүнийг бол програмын фрейм хэсэгт л оруулснаар бол дараалсан олон фреймүүдийн жагсаалт үүснэ. Эдгээр фреймийн жагсаалтуудыг бол хугацааны шон буюу таймлайн гэж нэрлэж байгаа. Эдгээр таймлайн дээрх кадрууд маань тодорхой тавтамжтайгаар солигдон хөдөлснөөр бол анимашн маань үүсэж байгаа. За анимашн буюу хөдөлгөөн зургийг бүтээхэд эдгээр нэр томьёо буюу ойлголтуудыг ихний элжинд мэдсэн байх шаардлагатай байдаг.
За дараагийн нэг ойлголт нь бол бид нарт бүхэл хэсгээр харагдчих байгаа нэг зург мэт харагдчих байгаа зарим зургууд бол бол дотроо давхрах болон салж барьсан байдаг. Энэ нь бол тунгалгаан альсан дээр тодорхой зургийн хэсгүүдийг бол бол тус тусд нь зураад харагдах байдал нь бол нэг байдлаар харагдахыг хэлж байгаа. Энэ нь бол тухайн зург болон объектын нэг хэсэг гэж бол давхрахыг бол ойлгож болно. За энэ миш нь буюу тэдгээрийг хэрэгхэн бүтээх вэ гэдэг талаар ерөнхий товч ойлголтыг өглөө. Одоо эдгээрийг бүтээхэд ямар програмуудыг ашиглаж болох вэ гэдэг талаар мэдээллийг болгох гэж байна. За дэлгэцтэр бид нарт цөөн тооны хідэн програм харагдчих байгаа боловч зах зээл дээр бол төлбөртэй олон төлбөргөө олон төрлийн програмууд байдаг. За эдгээр нүүлгийн системээс болон тухайн хэрэглэгчийн төвшин эзэмшиж байгаа ажиллаж байгаа шаардлага шалтгаалаад ян зүгээр байгаа. За энд дурдсан байгаа програмууд нь бол чөлөөтэй боيو нээлттэй хийн өнгөө програмууд хөвчлөн Windows, Macintosh системүүд дээр бол ажиллах боломжтой програмуудыг та бүхэнд санал болгож чинь эдгээр програмууд од нэмэлт програмуудын талаар тайлбар дэлгэрүүлж уншихыг хүсвэл сурхчгийнхаа 85 дугаар хуудаснаас уншиж болох юм аа. За эдгээр олон програмуд дотроос ус нийтээрээ зэмшихэд хэлбэр ажиллахад хэлбэр гэд олон зүйлийг нь хамааруулж үзээд пенсил 2D гэд энэхүү аппликейшныг сонгосон байгаа. Энэ програма нь бол бол ойлгомжтой ингийн орчинтай ажиллахад хэлбэр анхлан суралцагчтай зориулсан растер олон вектор зургийн горимд ажиллах боломжтой нээлттэйхийн өнгөө програм хангамж байгаа. За дараа дараагийн хичээлүүд дээр энэхүү програм хангамжийг ашиглан бүтээлээ бэлтгэх тул слайдер харагдчих байгаа сайтаар орон энэхүү програмыг татаж авах компьютертэй сулгахын зүйтэй. За програмын орчин болон түүн дээр бэлтгэж болох хамгийн энгийн энэмэшнийг танилцуулъя. За програмыг ажилласнаар хэрэглэгчийн интерфейс харагдчих байна. За хамгийн дээд талаар командуудыг бүлгэлсэн цэсүүд, за анимашныг бэлтгэж зориулагдсан төлүүд, за төлүүд дээр дарахаар тухайн төлийн тохиргоо буюу багчийн тохиргоонууд харагдчих байна. За баруун талын хэсэгт бол өнгөний сонголт бүх үе палитр, за доотлын хэсгээр нээлцэн солигдох кадруудыг харуулж байгаа таймлайн хэсэг харагдчих байна. За хэрхэн хөдөлгөөнд зургаа үүсгэж байгаа вэ гэдгийг бэлэн бэлтгсэн байгаа зургийн дээр харж танилцсан. За өмнө нь бэлтгсэн байгаа хөдөлмөө хөдөлгөөнд зургийг татаж оруулаад хэрхэн хөдөлгөөн өсөж байгаа карцгаа яа. За таймлайны хэсэглэл анхаарлаа хандуулах юм бол солигдон өөрчлөгдөх фрэм боيو кадрууд маань харагдаж байна. Тухайн экшнд тухайн зураг ямар постоо байгааг бол тодорхойлж өгснөр араараса тоглогдсноор энэ энимеш маань уусна. За түүнийг лүүп боيو тасралтгүй бас давтуулж болох юм. За энимеш нүс гэх ингэн жишээ харцгаалаа. За програма суулгаж арай амжаагүй байгаа учраас програма суулгасны дараа хийж болох орчинтойгоо танилцж болох хамгийн энгийн дасгалыг та бүхэнд танилцуулъя. Энэ дасгалын төлөвлөлт нь бэлэн байгаа потоо зургийг нэг байрлаас нөгөө байрлалуу шилжүүлэх хөдөлгөөнийг хэрхэн үүсгэж болох вэ гэдгийг харуулж байгаа араа онцлогтой. За өөрийнхөө компьютер дээр байгаа а бэлэн зургийг ямар ч зургийг ашиглаж болно. Зург нь том хэмжээтэй байх юм бол шилжилт нь илүү ойлгомжтой харагдах байга. За програмын маань таймлайн дээр гурван леерийн хэсэг харагдаж байна. Камера, вектора, битмэп гэдэг. За камера леерийн нэгдүгээр кадр дээр зураг аль аль хэсэгт байрлаж байгаа гэсэн позыг тодорхойлж өгч байна. За 24-дүгээр кадр дээр зургийн өөрчлөлт үзүүлэх шинэ фрэм үүсгээд Тухайн фрэм дээр зургийн аль хэсэг харагдах вэ гэдгийг тодорхойлон харуулж байна. За үүнийг тоглуулснаар хамгийн энгийн шилжилтийн нэмэж нүүсэж байна. За та бүхэн гэртээ програма суулгаад энэхүү дасгалыг давтаж хийж үзнэ гэж итгэж байна. За үүнийг дахин давтаж хийхэд чи хэлбэр болгох хөдөлмөрс дахин давтаж энэхүү дасгалыг харуулж байна.
тодорхой премь дээр зургийн айл хэсэг харагдах вэ гэдгийг тодорхойлох нь нэгдүгээр чухал. За таймлайны баруун талын хэсэгт харагдаж байгаа хэсэг дээр секундэнд хідэн премь тоглогдох вэ гэдэг мэдээлэл харагдаж байгаа. Бид нэр 24 фрэм үүсгсэн учраас энэ бол 3 секундын анимашн үүсэж байгаа гэж бас тодорхойлж болно. За анимашны үүсгээ дуусны дараа түүнийг видео хэлбэртэйгээр бас экспорт хийж хадгалах боломжийг энэхүү програмаа нь олгодог. За файлаа хадгалах байршлаа сонгож байна. За файлын ха нэрийг өгнө. За сэ буюу хадгалах төвчийг дарсны дараагаар Animation man, ямар пикселтэй дэлгэцээр хадгалагдах уу? Аль фреймээс аль фрейм хүртэлхийг экспорт хийх вэ гэсэн тохиргоог сонгоод окей төвчийг дарахад болвол файл мань экспорт хийгдэж байгаа. За файл эксплорер зэснээс экспорт хийсэн файла Windows Media Player дээр тоглож харуулъя. За ийм шилжилтийн хөдөлгөөн төрслөл үүссэн байна. За өнөөдрийн хичээлийн гол зорилт нь бол зохиомжийг төлөөлөх програмынхаа орчинтай танилцах байсан. Дараагийн хичээлээр бол энэхүү програм дээр зургийн мэдээлэл хөдөлгөөн зургийн мэдээлэлээ боловсруулах байгаа. За өнөөдрийн хичээл үүгээр дуусаж байна. Та бүхэнд гэрийн даалгаварыг яг л тодорхойлон хэлж өгье. Сурах хичээлийн 80 дахь хуцсан дээр үйл ажиллагаа 1 2 гэсэн гэрийн даалгаврагаа нэгдүгээрх нь бол програмаа сайтаас нь татаж авсуулгах. Хоёрдугаарх нь өнөөдрийн 
видео хичээл дээр гарсан нэг барилаас нөгөө барил руу шилжих хөдөлгөөн төрслийг бол хийх. За нэмэлтээр та бүхэнд story board буюу төлөвлөлт ашиглан өөрөө хялбар animation бэлтгэх тийм төлөвлөлтийг хийж болох юм аа гэсэн нэмэлт талбай даалгаврыг өгч байна. Слайдны баруун доод төрлийн болон дээр хамгийн анхны хоёр дэх animationы нэр байгаа та бүхэн бас сонирхол YouTube бичлэгийн нь болоод орж үзэж болох юм аа. Та бүхэндээ барилаа дараагийн хичээл дээр хэрэг болсон яа.